Vamos ahora al barrio del Poblado, exactamente al parque de esta localidad, donde se lleva a cabo un plantón en contra de la circular de la Superintendencia Nacional de Salud que abriría el camino al cambio de sexo en menores de edad. Natalia Vanegas, buenas tardes. ¿Cuál es el reporte? Buenas tardes compañeros y televidentes, los saludo desde el Parque El Poblado, donde se lleva a cabo un plantón en contra de la circular emitida por la Superintendencia Nacional de Salud 00115 del 2024, que expide directrices para el cambio de género en menores de edad. Dicen que los menores de edad no están capacitados para tomar este tipo de decisiones y que no solamente debe rogarlos, sino también abandonar su cargo. Esta circular no solo vaya en contra, no solo va en contra de la niñez, esta circular va en contra de la libertad de nosotros como padres de educar a nuestros hijos, va en contra de nuestra autonomía, va en contra de la libertad de ellos, de ser libres. En unísono todos estos asistentes están pidiendo directamente, y a eso me uno, la renuncia al superintendente. Con nuestros niños no se meten y aquí estamos unidos en defender a toda la niñez de Colombia. Esa circular... Lo que busca finalmente es eh, ideologizar nuestros niños, que busca de alguna manera inclusive pensar en una cosa que es impensable, la transición de género, cambio de sexo de nuestros niños en menores, así como lo expresa la circular y le ordena a diferentes organizaciones de salud, a todas las entidades de salud, hacer esto. Así que el mensaje es, esto es inconstitucional. La circular que despide 13 instrucciones, entre ellas las terapias hormonales y las cirugías de afirmación de género, dicen los profesionales que participan de este plantón, van en contravía de su ética profesional. Pedimos a la superintendencia que respete el artículo 18 de la Constitución, donde nosotros te, como médicos tenemos el derecho de poder objetar conciencia. No nos obligan a actuar en contra de nuestra conciencia. Nosotros tenemos el derecho de poder defender a nuestros niños y de poder actuar como nosotros pensamos que éticamente debemos hacerlo. Este firme pronunciamiento por los derechos de la niñez y la defensa por los valores familiares también se lleva a cabo en el Magdalena Medio y en municipios del Oriente Antioqueño. Continúen con más información en estudio. Muy buenas tardes.